subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The print off the cuff presented by IIFL Wealth and Asset Management corporate partner AU Bank in association with global insurance brokers airline partner SpiceJet associate partner TDI in alliance with Apollo Hospitals. वो आपने एक जो स्पीच दी है अपने एन के अफसरों को कि सब अफसरशाही ब्यूरोसी सब कुछ गड़बड़ करती है और कोई बात हर चीज दे पुट एवरीथिंग इन ऑर्बिट नथिंग गेट्स डन दैट स्पीच ऑफ योर्स आल्सो वेंट राउंड द वर्ल्ड नहीं वो ऐसा है कि मेरा भाषण जो था वो एन की बिल्डिंग जो दो साल में बननी चाहिए उसके लिए तेरह साल लगे जो एक करोड़ में होनी चाहिए वो साढ़े तीन सौ करोड़ लगे तो जो वेस्टेज ऑफ मनी था उसकी चीड़ मेरे मन में आई तो मैंने उस बिल्डिंग को लेकर वो भाषण दिया था और उसमें गलतियां हुई निर्णय नहीं करना काफ़ी उसमें प्रॉब्लम थी जो आप भाषण में आपने सुने वो देखकर मैंने निश्चित रूप से जिन बातों का उल्लेख किया था पर एन में अच्छा भी काम होता है अभी आज पैंतीस किलोमीटर पर डे हमने क्रॉस किया है कल का दिन बाकी है एक समय में जब 40 करोड़ पर डे हम रोड बनाएंगे हम हाईएस्ट इन द वर्ल्ड नाउ इतना रोड कंस्ट्रक्शन किसी देश में नहीं होता हमने अभी ढाई किलोमीटर रोड चार लेन का सीमेंट कॉन्क्रीट का 24 घंटे में किया एक 25 किलोमीटर सिंगल लेन रोड हमने 24 घंटे में किया वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए तो अच्छा भी काम करने वाले लोग हैं बुरा भी काम करने वाले लोग हैं और उस बिल्डिंग को लेकर जो बातें सच्चाई की थी वो मैंने सुनाई थी तो जो सही था देश के हित में वो मैंने कहा था अफसर शाही के साथ काम करना कितना चैलेंजिंग है कितना चुनौतीपूर्ण है और कितनी कितने बदलाव आए हैं उसमें देखिए मैं पहली बात तो आपको बताऊंगा कि अधिकारी कैसे भी हो मिनिस्टर कैसा ये देखकर अधिकारी रिस्पांस करते हैं और मदद भी करते हैं और काम भी करते हैं और मेरा अनुभव बहुत अच्छा है क्योंकि मैं अपने साथ ड्राइवर भी काम करता है पुलिस वाला भी काम करता है पी भी करता है और अधिकारी करते हैं तो मेरा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि ये मेरा परिवार है मेरे रिटायर्ड हुए अधिकारियों के साथ भी आज मेरे फैमिली रिलेशन है जो महाराष्ट्र में थे दिल्ली में तो अभी भी जो रिटायर्ड हुए वो भी है तो मैंने कभी यूज़ एंड थ्रो नहीं किया मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और ये मेरी सोच भी है और मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर रखा है मैंने किया है तो मैं इस बात को जीवन में पालन करता हूँ मैंने रिलेशनशिप जो रखी वो रखी और मैंने कभी रिलेशनशिप उसके सत्ता संपत्ति और ये जिसको मेरा दोस्त बना वो दोस्त है ना दोस्त बस उसके साथ मैंने रिश्ता निभाया तो पहली बात मेरी रिलेशनशिप छोटे छोटे लोगों से अच्छी रही मैं कभी प्रोटोकॉल हूँ मैं मंत्री हूँ तुम छोटे हो ये क्लास वन है ये क्लास टू है ये क्लास फोर है मैंने कभी नहीं किया सबके साथ प्रेम किया और सबने मेरे ऊपर प्रेम किया इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि सरकार की सिस्टम जो है वो उनको यह सिस्टम इस बर बेस है कि सब लोग डिसऑनेस्ट और चोर है ऐसा समझ के सिस्टम बनाई गई है तो चेक एंड काउंटर चेक इतने हो जाते हैं कि सिस्टम आगे चलती नहीं दूसरी बात मैं आपको इम्पोर्टेंट कहूँगा कि जो आई और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण की कमी है जो मैं वहाँ मसूरी में गया तो मैंने अपने भाषण में कहा था कि पहली बात पॉजिटिविटी एडमिनिस्ट्रेशन में पॉजिटिविटी चाहिए निगेटिविटी नहीं चाहिए दूसरी बात फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो बात को मैं कहता हूँ और आप लोग जिसके ऊपर आपने कार्यक्रम किया कि जिसको एक तारीख को तनख्वाह मिलता है वो जिंदगी भर समझ नहीं सकता कि जो हजारों करोड़ कर्जे से निकाल कर, जब उसका काम तीन तीन चार चार महीने अटकते रहता है वो तो कितना नुकसान करता है ये समझ नहीं सकता पहली बात तो ऐसा है कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और इस देश में 12 साल से इथेनॉल लाने की कोशिश कर रहा हूँ yeah. तो स्कैनिया जो कंपनी है वर्ल्ड की ऐसी पहली है कि जो इथेनॉल की बस बनाती है उन्होंने पहली बार इस देश में इथेनॉल बस लाने के लिए मैंने उनको प्रमोट किया लाया मैं खुद स्वीडन गया था तो किसी व्यक्ति ने एक तकरार की कि मैं स्वीडन में गया था तो मुझे जाने आने का टिकट का खर्चा मेरा कंपनी ने किया है और मुझे बस दी थी तो पहली बात तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड पर टिकट लेकर गया था तो वो उड़ गया अब ये बस जो थी उन्होंने नागपुर महानगर पालिका को 35 बसें दी दोनों के बीच में एक करार था फिर उसमें कुछ झगड़ा हुआ पर वो बस जो थी वो इथेनॉल की बस प्रायोगिक तत्व पर एक ने ली उन्हीं के कंपनी का जो कंपनी थी उन्हीं की वॉक्स फाइनेंस कंपनी ने उनको एटी लाख रुपीज़ लोन दिया था जिसने वो इथेनॉल की बस ली थी 
अब वो बस लेने के लिए मैं कहता कि एक बस ट्रायल में लाओ ताकि लोग दिखे कि इथेनॉल पे बस चलती है तो इतना ही मेरा रोल था अब वो बस लेने के बाद उसने 45 लाख खुद के डाले और वो खरीदी की और कंपनी ने उसको लोन दिया है उन्हीं के कंपनी ने तो स्कैनिया कंपनी की वो बस मुझे फ्री ऑफ चार्ज देने का कारण नहीं तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर बस अब मिनिस्टर के आग्रह कर पायलट प्रोजेक्ट में एक ने खरीदी हुई पहली बस ऐसी वो थी जिसका ना मेरे साथ कोई संबंध था ना मैंने ली थी ना मेरा कोई ये था वो बस किराए से चलती है और वो उसने बाद में उसके पैसे भी लोन के वापस किए अब ये दोनों के बीच का है इसमें मैं कहा हूँ और जो बस स्कैनिया की ही फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करती है एटी फाइव लैक्स देती है और 45 लाख वो भरता ही रिकॉर्ड तो उनके उनकी इंक्वायरी में बात आई कैसे आपने उनसे पूछा उनसे जवाब आया पहली बात तो ऐसा है कि स्कैनिया ने ये डिक्लेयर कर दिया इंडियन एक्सप्रेस बाकी पेपर को बताया हाँ। कि हमने गडकरी जी को कोई बेट बस बेट दी नहीं है और ये पूरी झूठ कहानी थी और झूठ कहानी थी तो अब मैंने उनके ऊपर केस भी डाली है शायद लंदन के कोर्ट में भी केस डाली है वो पत्रकारों के ऊपर तो ऐसी मिस्चुअस ब्लैकमेलिंग की है मैं बस ले मुझे एक बताइए कि मुझे बस लेने की जरूरत क्या है मेरे पास तो कोई बस ही नहीं है मेरा मिशन ये है कि हिंदुस्तान में आठ लाख करोड़ का इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल का और शेखर जी आप बहुत बड़े पत्रकार हैं इसी स्पीड से चलेंगे तो ये चार गुना बढ़ जाएगा तीस से बत्तीस लाख करोड़ का होगा पाँच साल में अब मुझे बताओ हमारे देश के इकोनॉमी के 32 लाख करोड़ अगर चले जाएंगे उसके बजाय हमारे एग्रीकल्चर में हमारे देश में ये इम्पोर्ट न होते हुए यहाँ देश के गरीब लोगों को रोज़गार मिले किसानों को अच्छा भाव मिले और यहाँ के लड़कों को रोज़गार मिले तो इसलिए बायोफ्यूल में इथेनॉल मिथेनॉल बायो डीजल बायो इलेक्ट्रिक अभी मैं लिथियम आयन बैटरी पर मैंने अभी मीटिंग की अब उसमें मेटल आयन में सोडियम आयन झींक आयन एल्यूमिनियम आयन और स्टील आयन इस पर रिसर्च हो रहा है इसरो के लोगों को बुलाया डीआरडीओ के लोगों को बुलाया तो देश भर के लेबोरेटरीज वालों को इकट्ठा किया अब वो लिथियम आयन एंट्री एटी वन परसेंट बन रही है अब मैंने कहा कि छः महीने में हंड्रेड बननी चाहिए तो क्या वो बैटरी मैं मैं बना रहा हूँ ऐसा हो जाएगा देखो मुझे चिंता नहीं है जो इस प्रकार की पत्रकारिता करते एक बात आपके यहाँ भी आप ध्यान में लो एक कोई आदमी गलत आरोप करता है तो कुछ लोग उसको छाप देते हैं और नीचे में लिख देते हैं कि इस पर अभी हमने गडकरी जी को कुछ पूछा नहीं है ये वायर करके कोई उसने पूरी स्टोरी लिख दी और नीचे में लिखा कि इनसे हमने बात नहीं की अब खुद स्कैनिया कंपनी ने डिक्लेयर किया कि ना हमने किसी को बस बेट किया ना कुछ किया तो स्कैनिया इज ए पार्ट ऑफ वॉक्स वोगन ग्रुप मैं जानता हूँ और वॉक्स वोगन के फाइनेंस कंपनी ने वो जो बस का उल्लेख था उसको फाइनेंस किया देखो इस प्रकार की अब तो राजनीति में ऐसे झूठे वाटे आरोप होते हैं पर मैं आपको कह रहा हूँ वो तो एक करोड़ पच पैंतीस लाख की बस थी और जो भी पैसा दिया गया था वो कर्जा और वो का रिकॉर्ड था तो कोई से तो उड़ गया छपा भी नहीं कहीं और लोगों ने सीरियसली लिया नहीं पर इस प्रकार से जो बेसलेस बातें होती है उसका दखल लेने के पहले कम से कम हमारी पत्रकारिता में भी किसी ने न्यूज छापने के पहले उसके डिटेल में तो जाना चाहिए जो गए वो कंपनी ने पूछा अभी कुछ लोगों ने छापा कि स्कैनिया से हमने बात की और उन्होंने कहा हमने ऐसी कोई बस उनको भेंट नहीं दी मैं अपने खुद के टिकट से गया था और अभी भी मैं इलेक्ट्रिक बस ले स्कूटर कार में घूमता हूँ तो मैंने अपने खुद खरीदी की है पैसे से आपकी स्क्रैपेज पॉलिसी कैसे काम करेगी क्योंकि अमेरिका में टू थाउजेंड में दे हेड कम विद पॉलिसी कैश फॉर क्लंकर्स तो आपका ये कैश फॉर क्लंकर्स है क्लंकर्स मतलब जो खटारा गाड़ियाँ हैं उसके बदले आपको कुछ वैल्यू मिलेगी तो आप ये कैसे हाउ विल इट वर्क देखो पहली बात तो ऐसे कि इस पॉलिसी की विशेषता समझ लीजिए मैं जब स्टूडेंट था 74 में तब मैंने बजाज स्कूटर ली थी तो मैं कहता था इसका एवरेज 26 से 28 किलोमीटर पर लीटर आता है और लैमरेटा स्कूटर थी वो बीस इक्कीस पर आती है तो मैं कहता था फ्यूल इफिशेंट है अब जो टू व्हीलर है आप तो मेरे से नौजवान हैं हम जब आप उस उम्र के थे टू व्हीलर वाली तब तो बजाज के लिए 18 साल की लाइटिंग लिस्ट थी तो हमने तो इनफील्ड खरीदी जो कि वो जलाती थी खूब तो अब आप मुझे बताइए अब 80 किलोमीटर पर किलोमीटर की आ गई है 85 की आ गई है 85 फाइव की तो मुझे बताइए पुराना भंगार बेचकर अगर आप ज्यादा एवरेज ले तो आपका पैसा नहीं बचता मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बचता हाँ। तो इसे कैसे करेंगे कैसे पहली बात तो ऐसी है कि इसमें 15 साल के ऊपर जो व्हीकल्स है उसमें दो कैटेगरी है प्राइवेट और कमर्शियल तो कमर्शियल में तो दस साल के बाद ही उसको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और प्राइवेट में जो पंद्रह साल के होगा 
उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं तो उनको अपना होटल स्क्रैप करना होगा अगर वो स्क्रैप करके उनको अगर सर्टिफिकेट उसकी कीमत भी मिलेगी उनको पचास साठ सत्तर हज़ार कुछ उसकी कीमत मिलने के बाद वो सर्टिफिकेट अगर लेकर वो नई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो उस पर उनको कम से कम पाँच डिस्काउंट मिलेगा तो ये विन विन सिचुएशन है लेकिन ये भारतवर्ष है यहाँ पे तो कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट ले आएगा चाहे उसकी अस्सी साल पुरानी गाड़ी हो सर हमने फिटनेस के जो इस्ट्रु, हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो कंप्यूटराइज किए हैं एक बार वो गाड़ी बेचकर जो आएगा वो रीडिंग वहाँ से रिस्ट होकर हमारे सरोवर में आ गया इतना जल्दी मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा वो स्टेट्स के साथ भी हाँ इस पाँच साल इस रिजिम के जब पूरे होंगे तो हिंदुस्तान का रो इंफ्रास्ट्रक्चर अमरीका और यूरोपियन कंट्री के बराबर होगा एक्सप्रेस हाईवे होंगे एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे होंगे ग्रीन हाईवेज होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी होगी और काफ़ी बड़े सुधार होंगे और बाकी भी क्षेत्र में रेलवे से लेकर शिपिंग पोर्ट में भी काफ़ी काम हुआ है शिपिंग पोर्ट में अब मैं मंत्री नहीं हूँ पर मैं जब था तो मेरा बजट आठ करोड़ का था पर मैंने सागरमाला करके सोलह लाख करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसमें मैं जब था तभी पाँच साल में मैंने छः लाख करोड़ के काम पूरे किए थे तो सागरमाला भारतमाला में हम लोग कम से कम अभी चौबीस हजार करोड़ के रोड बना रहे हैं और आपको एक ही छोटी बात आप कोई भी देश में किसी भी स्टेट में जाओ किसी भी स्टेट में और किसी भी पार्टी के नेताओं को पूछो जो बीजेपी का नहीं है उसको बोलो रोड का क्या जबकि अभी तो हमारा ट्रेलर शुरू हुआ है अभी फिल्म शुरू होना बाकी है सब लोग आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे चाहे आप पंजाब में जाओ हरियाणा में जाओ बिहार में जाओ यूपी में जाओ अरुणाचल जाओ मेघालय जाओ त्रिपुरा जाओ तेलंगाना जाओ कर्नाटक जाओ आंध्र जाओ तमिलनाडु जाओ कहीं भी जाओ आपको अच्छी बात ये मुझे समझाइए नॉर्थ ईस्ट के लिए आपने क्या एक अलग से कॉपोरेशन बनाया वो कैसे काम कर रहा है हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक एन एच करके हमने कॉरपोरेशन बनाई जब हमारी सरकार आई तब और उस कॉरपोरेशन में अब डेढ़ से दो लाख करोड़ के काम है और उसने भी चालीस एक हज़ार करोड़ के काम पूरे भी किए हैं आसाम अरुणाचल मेघालय त्रिपुरा मणिपुर ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ हम काम कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एडीबी के भी कोई बड़े बड़े पर म्यांमार तक के प्रोजेक्ट कर रहे रोड के अभी मैंने नर्मदा में अपना ये ब्रह्मपुत्र में हमने ड्रेजिंग करके ड्रेजिंग पूरा किया बराक का पूरिंग किया पूरा ड्रेजिंग किया फिर मैंने ये बांग्लादेश में जाकर मुंगली पोर्ट तक भी ड्रेजिंग करा के दिया है और वाटर पोर्ट बने हैं गंगा का वाटर वेस्ट पूरा हुआ है रोड में भी काफ़ी बड़ा काम नॉर्थ ईस्ट में हुआ है और इस चुनाव में भी जब मैं गया तो मुझे जहाँ जहाँ गया वहाँ लोग कह रहे थे कि हमारे रोड रोड के इतने बदल गए कि लोगों की खुशी चेहरे पर दिख रही थी आज जो आपकी पार्टी चल रही है इसमें और जो पहले पार्टी चलती थी जैसे आपके समय राजनाथ जी के समय उसमें पार्टी के चलने में क्या फ़र्क है और ये बेहतर है या बदतर है देखो पार्टी जैसी थी वैसी चल रही है और वैसी चलती रहेगी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय जी की विरासत हमें मिली है और निश्चित रूप से उसी विरासत को लेकर पार्टी आगे चलेगी चलती रहेगी हर अध्यक्ष आता है उसकी अपनी विजन होती है उसका एक अप्रोच होता है समय के अनुसार पीढ़ियाँ बदलती रहती हैं कभी कभी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़माने आए उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो परिस्थिति के अनुसार बदल भी होते हैं और मूल जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जैसा वो निर्णय लगा था ना साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज वैसे पार्टी की बेसिक बात कभी चेंज नहीं होती वो कायम रहती है समय के अनुसार बाकी कुछ बातें कम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का भी बेसिक स्ट्रक्चर कान भी चेंज ऐसे पार्टी हैज ए बेसिक स्ट्रक्चर सो डिफाइन बीजेपी इज बेसिक स्ट्रक्चर ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये लोकतांत्रिक पार्टी है हमारे बूथ से लेकर चुनाव होता है चुने हुए अध्यक्षों से हमारा अखिल बार ऑल इंडिया के अध्यक्ष का चुनाव होता है चुनाव अधिकारी करके लोग काम करते हैं हर जगह पर कुछ जगह पर चुनाव में मतदान होता है लिस्ट बनती है और उस चुनाव में लेकिन अभी तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लिए कोई नहीं पूछता कि चुनाव क्यों नहीं होता सब कांग्रेस के लिए पूछते हैं नहीं नहीं राहुल गांधी को पता ही नहीं जी वो बहुत नॉन सीरियस बातें करता है पहली बात तो ऐसी है कि बीजेपी में हर स्टेट में चुनाव हुआ है हर जिले में चुनाव हुआ है हर नगर में चुनाव हुआ है आज नड्डा जी भी चुन कर आते हैं तो अभी उसके बाद में ये वोटिंग होने के बाद ही आएंगे देखो कुछ फेज में टेम्पररी ऐसे होंगे तो भी एक बार उनको राष्ट्रीय परिषद में अपना उनका सब बातों में शिक्षा मोर्त तो करना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी को तो बना दिया ना यहाँ से वो पहले वो तो बाद में चुनाव कराया एक बार नाम उनका लेके हाईकमांड ने आपके यहाँ भी हाईकमांड कल्चर आई है अभी देखो पार्लियामेंट्री बोर्ड तो सुप्रीम है अटल जी अडवाणी जी के समय भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में अनेक बार जब निर्णय थे तो पार्लियामेंट बोर्ड में वो फाइनल हुए 
और हर पार्टी में होता है हमारी पार्टी ये परिवार की पार्टी नहीं है मैं भी पार्टी में पोस्टर चिपका था दीवार पर काले दीवार पर सफ़ेद पेंट लगाता था मोदी जी के भी पिताजी माताजी कोई एम पी नहीं थे वो एक चाय बेचने का काम करते थे उस परिस्थिति से आए हैं हमारे पार्टी में नेता के पेट से नेता नहीं पैदा होगा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे ना अडवाणी जी थे ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे हम लोगों ने अपने अपने जीवन में कन्विक्शन के साथ एक विचार के साथ लोकतांत्रिक आस्था पर व्यवस्था पर विश्वास रखकर उनने पार्टी की स्थापना की इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी आपको मैं बताता हूँ अगर चौहत्तर में मैंने एक साल कॉलेज का छोड़ दिया और जेपी के आह्वान पर मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लगा उसी राजनीति में आया तो मैं लोकतंत्र ये आस्था है हमारी ये कमिटमेंट है ये श्रद्धा है और उसी के आधार पर हम पार्टी राजनीति में आई और आज वो कन्विक्शन है और मैं आपको एक बात साफ बताता हूँ मेरे पदों से सत्ता में मिले हुए पदों से भी मेरी विचारधारा श्रेष्ठ है इसलिए हमने पार्टी में एक बात मैं कहता था अध्यक्ष पर्स एंड पर्सन यानी पैसा और व्यक्ति इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है पार्टी एंड फिलोसफी इसमें फिलोसॉफी श्रेष्ठ है और इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो फिलोसॉफी है वो जो कन्विक्शन है कि समाज की सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना भयभूक आतंक से मुक्त करना गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना और वर्ल्ड की नंबर एक की ग्लोबल इकोनॉमी बनाना और ये देश में बेरोजगारों को रोजगार मिले किसानों को सुखी समृद्धता संपन्नता मिले ऐसा राम राज्य जो गांधी जी कहते थे उस प्रकार का एक राम राज्य इस देश में निर्माण हो ये देश आगे जाए दुनिया के नंबर एक की ताकत बने यही हमारी कन्विक्शन है यही विचारधारा उसके लिए हम काम कर रहे हैं हिंदुत्व का धर्म संबंध किसी रिलीजन के साथ नहीं है पूजा पद्धति के साथ में आप सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व का जो डेफिनेशन की है इट्स ए वे ऑफ लाइफ जैसे आप पत्रकार है बहुत हिंदुज्म इज ए वे ऑफ लाइफ हिंदुत्व इज ए पोलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं मैं आपको बताता हूँ हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है जैसे आप पत्रकार हैं आप कहते हैं कि मैं मेरे पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूँ तो धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ होता है हिंदुत्व का अर्थ जो है ये देश का इतिहास संस्कृति विरासत से लेकर इस देश का इतिहास है ना किसका इतिहास बहुसंख्य हिंदू समाज का इतिहास ही है और इसलिए हिंदू या जातिवादी या संकुचित शब्द नहीं है सांप्रदायिक शब्द नहीं है शेखर जी मैं आपको एक प्रार्थना करूँगा इसको जरूर डिबेट कराइए सेकुलर शब्द का अंग्रेजी डिक्शनरी में अर्थ क्या है धर्मनिरपेक्षता नहीं है हाँ। सर्वधर्म समभाव और पंथ निरपेक्षता ये सेकुलर शब्द का अर्थ है तो सब धर्मों के साथ समान न्याय जस्टिस विथ ऑल एन अपीजमेंट ऑफ नन सबका साथ सबका विकास हमारे देश में विदेशी नागरिक घुसने के बाद हमारे यहाँ कुछ पार्टियां उनको नागरिकत्व देने की बात करती है और वोटिंग राइट देती है उसका समर्थन करती है ये एंटी नेशनल अप्रोच है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो हिंदू है बौद्ध है जैन है क्रिश्चियन है सिख है वो अगर किसी देश से अगर आते हैं तो वो निर्वासित है उनको हमारे देश में सिटीजनशिप मांगने का अधिकार है पर जब भारत और पाकिस्तान दो देश बनने के बाद पाकिस्तान ने अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया हमने हमको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं, नहीं किया वो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है वो सी में कहा गया है जो अभी लॉ पास करी है उसमें कहा गया है नहीं सर आप एक काम करिए कि जो शरणार्थी आए थे हाँ वो शरणार्थी तो पार्टीशन के समय उस समय यही था हाँ और उस समय गांधी जी ने एक स्वीकार किया था कांग्रेस ने स्वीकार किया और ये संविधान में लिखा हुआ है कि जो हिंदू आ रहे पाकिस्तान से वो मजबूरी से आ रहे हैं देखो मैं आपको बताता हूँ इस देश में वर्ल्ड में मुसलमान अगर कहीं जाता है निर्वासित होता है तो उसको जाने के लिए सौ दो सौ देश है नहीं देखिए वो तो एक अलग नहीं बात। ऐसा नहीं ये मुद्दा मेरा पूरा हाँ, होने दीजिए हाँ। पर इस देश के सिख बौद्ध जैन इस देश के हिंदुओं को कहाँ देश है कहाँ जाएंगे वो? जो आपने लॉ पास की है ये तो इकतीस दिसंबर दो तक की है तो उसके बाद ये कहा गया कि उसके साथ साथ एनआरसी भी होगा इसका मतलब जो इकहत्तर के बाद से बात जो लोग आए हैं उनमें जो मुसलमान है उनको बाहर निकाला जाएगा अब देखिए इस समय कौन बाहर निकल सकते आप बांग्लादेश किसी को भेजेंगे इस समय देखो पहली बात तो ये करिए है पर उनको नागरिकत्व दे देते आप अब उनको वोटिंग राइट देंगे आपको मान लें फखरुद्दीन अली अहमद जब आसाम में जिस कॉन्स्टिट्यूशन लड़ रहे थे जो आसाम का आंदोलन हुआ था बोरपेटा में थी हाँ 
अचानक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में चालीस परसेंट ग्रोथ हो गए कितने कॉन्स्टिट्यूशन में और वो आने वाले लोग वोटिंग कर रहे कांग्रेस को तो ठीक है लेकिन अब आज मतलब इसमें भी नहीं, इसमें भी मैं नहीं, इसमें भी पेचीदा इश्यूज है मैं तीन साल आसाम कवर कर चुका हूँ लेकिन अब आप सोचे कि जो इकहत्तर में आया बहत्तर में आया उसके तो पोते पोती पैदा हो गए उसको आप बांग्लादेश भेजेंगे अभी जो आपका एक ही देश दोस्त है पड़ोस में तो ये सर ये गड़े पहली बात तो ऐसा है पहली बात तो ऐसा है कि इसके बाद नए लोग तो आना बंद होने चाहिए कि नहीं हाँ वो ठीक है वो तो वो बंद फिर आने वाले लोगों के लिए क्या करना कैसे मार्ग निकालना और बांग्लादेश हमारा मित्र राष्ट्र है इसके बारे में चर्चा करके हम उचित निर्णय करेंगे देखो आसाम में हमारी निश्चित रूप से जीत होगी और वेस्ट बंगाल में भी हमको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी तो मुझे आश्चर्य लगा इतना पब्लिक सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है लेकिन क्या कारण है देखो हर जगह अलग अलग ये जो आसाम का वोट है ये पॉजिटिव वोट है और इसमें मोदी जी के और सोनवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया उसका एक पॉजिटिव भाव लोगों के मन में है तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया उसका तो फायदा मिल ही रहा है पर इस समय लोगों ने सी की सरकार को आजमाया उसके पहले कांग्रेस के सरकार को आजमाया दोनों से निराश होकर ममता जी को भी चांस दिया उनको भी आजमाया अब लोग दोनों के साथ साथ ममता जी पर भी नाराज हैं और नए विकल्प चाह रहे इस समय का होट ममता जी के विरोध का होट है और लोग ऑप्शन के रूप में बीजेपी को विकल्प मानते हैं तो निश्चित रूप में ममता जी के बारे में आपका क्या ख्याल है देखो वो उनके पार्टी में मैं अपने पार्टी में हूँ रा, राजनीति में मतभिन्नता होती है मतभेद होते हैं मनभेद नहीं होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यही संस्कार हमको दिया है उनकी अपनी एक पार्टी उनका अपना एक विचार हम एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी है उनके कार्यक्रमों में उनने जो काम किया उसको लेकर वो जनता में जाएगी हमने काम किया कि इसको हम लेकर जाएंगे जनता मालिक है जिसको वोट देगी वो चुन कर आएंगे तो मैं किसी से पॉलिटिकल दुश्मनी के कभी इसमें रहता भी नहीं और दुश्मन मानता भी नहीं द प्रिंट ऑफ द कफ presented by IIFL Wealth and Asset Management corporate partner AU Bank in association with Global Insurance Brokers airline partner SpiceJet associate partner TDI in alliance with Apollo Hospitals